Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Channel Sonata, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, in der letzten Folge haben wir einen weiteren Miniboss in diesem Dungeon mit vier Minibossen erledigt. Und in dieser Sequenz geht es etwas philosophisch zu. Deswegen will ich euch nicht weiter aufhalten, diese wundervolle Sequenz zu hören. Und bin jetzt ruhig und ihr schaut diese wunderbare Sequenz weiter in 3, 2, 1. What I mean is... If there was music that performs reality, what would it be like? Music that performs reality? Wow, das war eine sehr lange Sequenz, die einiges bestimmt klargelegt hat und vielleicht für die meisten von euch eine Darbietung der höchsten Kunst ist und ich laber viel zu viel Scheiße, aber es ist Wahnsinn. So, ha, ha, was hat der denn nochmal gedroppt? Und Quatsch hat der gedroppt. Ah ja, Tyrannenmörder. Jesse Boy kriegt einen Tyrannenmörder. Legendäres Zauberschwert soll einen riesigen Drachen getötet haben. Schön, 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 schön. So. Also erstmal kommt Gisela und Bisela. So, Salter macht jetzt mal was vor. Nein. Hopp. Ja, das sah schon sehr schön aus. Komm heute. Darfst du gleich weitermachen. Nein. Warum ist der Knoblauchpapa vorher dran? Ah, du brauchst aber so viel Zeit zum Umdrehen. Na! Ja, warte, du musst vorher nochmal dran kommen. Ja, natürlich mal zurück muss dann natürlich auch. Blocken. Na, das war doch pretty. So pretty. So und jetzt. Frederick Champagne. Um zu zeigen, was er Neues gelernt hatte. Nämlich das schöne Try Clemencia. Ich weiß nicht, wie ich Schaden gemacht habe gerade mit dem Schlag. Du musst mit einer neuen. Ja, ich muss warten, bis einer verletzt ist. Das ist Quatsch. Aua. <lacht> Don't hurt me. <lacht> Ach fuck. Warum konnte bei ihm kein Gegenangriff kommen? So, du darfst da mitmachen. Du darfst auch mitmachen, weil es einfach so schön ist. Ja, man zucker fast schon dran. Nein, Matsuka. Lukinos is a blazing fire, fanned by a raging wind. Try Clementia. Phantom Pain. Das ist schön, äh, Do not 
Ja, Frederick, ich mag Frederick irgendwie, der hat so viele coole Sprüche drauf, der Saftsack. Äh, ja, da ist Viola. Es ist nicht mehr so ein großer Unterschied zwischen Viola und aller Gallo von Wert her. Das ist doch schon mal super nice. Ja gut, dann sehe ich euch gleich bei einem anderen Endboss wieder. So, ich hatte ja noch versprochen, dass ich auch noch Truhen auf dem Weg mit her zeige. Und das ist eine Truhe, die den Tagesabbruchumhang hält. Enthält. Und die dürfte entweder für Frederick sein oder für Matsuka und... Gut, ich sag nichts. Hallo Frederick. Halbmondumhang, Tagesabbruchumhang. Galanzleib. Hat die Farbe des Tag Tagesanbruchs. Wer ihn sieht, muss frösteln. Aber 120 Abwehr. Also nichts mehr dunkel. Aber dann. Das liegt breit auf dem Weg, muss einfach nur hochgehen. Also, gleich wieder. Wieder mal bin ich wieder zurück und wieder mal mit einer anderen Truhe und neues Glück. Da wie die Lechklinge. Hm. Wir haben vorhin eine Lechrüstung gefunden. Könnte es passend zu der Rüstung sein? Ja, es könnte. Dieses Schwert führte Lech, den Landesgründer zum Adler lässt. Aber sie ist noch nicht gold, ne? Man merke sich dies. Von, äh, goldene Klinge kommt erst später. Also. Ja. Ich brauche nicht Pause zu machen. Ist ja hier so. Und dann nochmal. Hier so. Und prompt sind wir wieder beim Endboss. Diesmal der zweite. Oder besser gesagt der vierte. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das ist noch einmal so ein Drachenvieh. I didn't know it. Oh, das ist eine Unterstellung, der nicht ganz nett war. Du darfst nichts blocken, hast du verstanden. Einfach nur sterben. Da blockt das schon mal nicht. Bäm, der ist mal fett reingehauen. Ja, ich wollte nochmal Weidenhieb, das hab ich... Scheiße! Weil der geblockt hat, bin ich nicht mehr dazu gekommen. Au, 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 au. Ja, pff. 21.000 Schaden, diese Sauratte. Ich möchte nicht sehen, wie das ausgesehen hätte bei Viola, ey. Minus 50% Abwehr. Ja, das hätte ein bisschen sehr tödlich ausgehen können. Immer hinter. Perfect. Starlight Blast! Der ist sowieso am Arsch jetzt. Did your stomach drop? The last thing you'll ever see. Warum aufhört mit draufschlagen? Das bisschen Schaden. Da. Das ist schon 210.000 Schaden gewesen. Und ich möchte jetzt schon am Anfang, ey. Ey, so gut. Und vernichtet. Alvias Reifen. Na, für wen könnte es diesmal sein? Zack. 35.000 Leben. 34.000 Leben. 34.000 Leben. Ja, das ist... eine ganz schöne Menge. Und der macht auch wieder... so ein Schwuppdiwupp. Mit einem C war wie schon weg. Ist alles... Himmel schnell weg. Mein eigener Reifen. Der super gut war. In Musik, du bist präsentiert mit einer Variety von Sounds und Expressionen über die Zeit. Es ist eine Art, wo du eine Verarbeitung von Zeit enjoy, that die von Moment zu Moment In contrast to that, a painting always stays the same, even after thousands of years. But then the world and the feelings drawn on that canvas can be shared by people in the past and in the future. If those two art forms were to be combined, I think that even God would be able to appreciate the resulting creation. An art form that would be appreciated by God? Yes, a 
Imagine a music that could make us feel space and dimension. And pictures that would make us feel time and experience motion. Whatever kind of art it is, you would need to use more than one of your senses to understand it. It's more important to feel it with your heart. But let me ask you, does that idea really apply only to the arts? What? Maybe there's something else that's even closer to us. Something that can only be understood by feeling it with our hearts. So, damit wäre der vierte Endgegner auch erledigt. Und jetzt fließt ebenfalls Sandel drunter. Erstmal Bobsel, 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 Bobsel. Bobsel, Alvis, Reifen. Diese Klinge schmiedete der Zwerg Alvis. Ich weiß nicht, ob ich den Zwerg kenne. Aber der Name sagt mir was, auf jeden Fall. Äh, äh, äh? Why did you heal? No fucking clue I have. Na gut, jedenfalls sehen wir uns dann gleich unten bei der... bei dem Zusammenfluss dieser zwei Sandströme. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind in der ersten Etage angekommen und jetzt gehen wir auch runter, wo ich auch gesagt habe, wo man runtergeht später. Da konnte man auch schnell in der Ecke den Sand sehen, der nach unten fließt oder rieselt. Und hier sieht man schon, das ist der Sand, den man vorher nicht hatte. Deswegen kommt man auch hier hin, wo die beiden Wege zusammenkommen, zu dieser einen Treppe. Die man vorher gar nicht hätte benutzen dürfen. Und man kommt zu einer Plattform. Von hier aus können wir in die oberste Etage gelangen. Was sollen wir tun? Nach oben gehen! Natürlich. Warum auch nicht? Hm? Warum denn nicht? Stundenglasstraße. Das sind zwei Räume. Und zwei Speicherpunkte. Und wie gesagt, einer vor dem vorletzten Endgegner und einer vor dem letzten Endgegner. He's walking, he's walking, he's walking, walking, walking. Bis er nach da ankommt. Zur Tür, die so schön leuchtet. Die irgendwie gar nicht vorher prophezeit. Äh. Sesam, öffne dich. Ach nee, zu spät. Da. Da sieht man ihn. Legato. Hallo. Okay, you're all ready for this, right? Let's go! Don't get caught! You're going down! Ja, und den Kampf, den spare ich mir auch auf, genau wie bei Prinz Walter. Obwohl, wir haben ja eh nicht mehr viel Zeit gehabt, deswegen... Legato machen wir also in der nächsten... In der nächsten Runde, ja, im nächsten Video fertig. Also bis dahin und bye bye!